डियर स्टूडेंट असला इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे सॉयल ओरिजन को कि आखिर सॉयल ओरिजन कैसे होती है किस तरह जो है वो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो डैमेज होती है और इसके फैक्टर कौन कौन से हैं और इसको जो है कंट्रोल करने के कौन से तरीके मौजूद हैं तो हम बात करते हैं सॉयल ओरिजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं द वेरिंग अवे ऑफ द सॉइल बाई विंड वाटर स्नो आर ग्रेविटी इसका मतलब ये है कि ये जमीन है हमारे पास अर्थ है जमीन की टॉप लेयर है अगर ये जमीन की जो टॉप लेयर मौजूद है कि टॉप लेयर जो है क्या हो जाए वेरिंग अवे हो जाए यहाँ से फ्लैक्स अवे हो जाए यानी कि उड़ जाए डैमेज हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया ये उरैन हो गया ये हो सकती है बाई विंड के जरिए ये हो सकती है वाटर के जरिए स्नो के जरिए भी हो सकती है और ग्रेविटी के जरिए भी हो सकती है तो हम इसे सॉइल उरैन का नाम देते हैं अब हम फैक्टर की बात करते हैं वो कौन से फैक्टर हैं या काजिज हैं जो हमारे पास क्या करते हैं सोयल ओरिजन का बायस बनते हैं पहला हमारे पास है क्लाइमेटिक फैक्टर क्लाइमेटिक फैक्टर में इन्वायरमेंटल फैक्टर आते हैं इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं एक आती है विंड और दूसरी आती है रेनफॉल या वाटर आती है दूसरा आता है टोपोग्राफिकल इफेक्टर टोपोग्राफिकल इफेक्टर में हमारे पास आती है क्या जी लेंथ ऑफ स्लोप कि स्लोप कैसी है क्या जो जमीन जो है वो ज्यादा जो स्लोप है एवलॉचिज आ सकते हैं वहां पर तोदे गिर सकती हैं फ्लो हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच सकती है या नहीं खींच सकती फिर हमारे पास आता है बायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर में आता है अनकंट्रोल ग्रेजिंग आ गई वेजिटेशन बाई एनिमल्स ठीक है ना कटिंग ऑफ वेजिटेशन आ गई डिफ्रेस्टेशन आ गई ए फ्रस्ट्रेशन आ गई तो ये सारे फैक्टर हमारे पास कौन से आते हैं बायोटिक फैक्टर फिर हमारे पास आते हैं एडोफिक फैक्टर इकोलॉजिकल इसे फैक्टर भी कहते हैं इसमें आता है हमारे पास एडोफिक फैक्टर के अंदर आता है फिजिकल एंड केमिकल मॉइस्चर करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल का सॉइल का मॉइस्चर क्या है सॉइल में मॉइस्चर मौजूद है सॉइल वाटर है या नहीं है अब ये सारे वो फैक्टर होते हैं उसके बाद दीज फैक्टर इफेक्ट सॉइल रिलेशन फिर आते हैं हमारे पास कौन से जियोलॉजिकल फैक्टर जियोलॉजिकल फैक्टर में हमारे पास लैंडस्केप आता है जिसमें अर्थ क्विक्स आते हैं ठीक है उसके बाद जो है ना लैंड अप्रीहेंट्री आता है और ये सारी चीज हमारे पास क्या होती है ये सारे के सारे फैक्टर जो आपको एक सो गई या लैंड स्केप्स हो गए लैंड स्लाइड्स हो गई एवलांचेस आ गए तो ये सारे फैक्टर हमारे पास जियोलॉजिकल फैक्टर लाते हैं अब हम इन फैक्टर को डिटेल में से पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स जिसे हम कहते हैं विंड एनर्जी ओरिजन विंड ओरिजन का मतलब ये होता है कि ओरिजन ऑफ द अर्थ का जो सॉइल बाय द विंड तो हार्ट विंड्स ब्लो एट अ स्पीड ऑफ 60 टू 50 50 50 टू 60 माइल्स पर कर दिया हमारे पास क्या होता है आप एक घंटे के अंदर 50 से 60 मील की स्पीड से चलती है जब ये हवा चलती है तो ये हवा क्या करती है ये जो है वो टॉप लेयर जो मौजूद होती है साइल इसे जो है वो वेदर अवे या वेरिंग अवे या इसे क्या करती है उसे फ्लैक्स अवे उड़ा के ले जाती है और ये ज्यादातर होता है कौन से रीजन में एरिड और सेमी एरिड और पाकिस्तान आपको मालूम है वैसे ये एरिड और सेमी एरिड है वो क्या है ये इन्वायरमेंट रखता है तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो हमारे पास रीजन जो विंड के जरिए होती है हम उसे कहते हैं कि ये क्या है ये विंड रीजन है अब इसके हमारे पास मैयर है कंजर्वेटिव मैयर है जो हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं पहला काम अगर हम ये विंड रीजन को कम करना चाहते हैं हमें शेल्टर बेल्ट बनानी पड़ेगी शेल्टर बेल्ट से क्या मुराद होती है कि हमें जो है वेजिटेशन क्या ग्रो करनी पड़ेगी छोटी छोटी स्पीशीज को ग्रो करना पड़ेगा जमीन को कवर करके रखना पड़ेगा इसमें हमारे पास कौन सा होता है टेमरस कहते हैं हमारे पास क्या है डोइका आगे यूफॉर्बिया हमारे पास आ गई ये वो स्पीशीज है जो क्या बनाती है जो शेल्टर बेल्ट बनाती है हम इन्हें क्या करते हैं कवर करके रखते हैं फिर आती है हमारे पास दूसरा फैक्टर जिसे कहते हैं एफ्रस्ट्रेशन प्लांटेशन ऑफ ट्रीज और न्यू प्लेन्स प्लेसेस हम नई जगह पर दरख्त उगाना चाहते हैं जहां पर पहले दरख्त नहीं थे जहां पर पहले फॉरेस्ट नहीं था तो हम इसे क्या करते हैं इसे एफ्रस्ट्रेशन कहते हैं और ये करनी चाहिए कहां पर ये हमें करनी चाहिए बैंक ऑफ कनाल यानी कि जो नहर है नहर के किनारों पर अगर हम वेजिटेशन को ग्रो कर दें तो वो जमीन को हेल्ड करके रखेंगे और रैया नहीं होने देंगे अगला हमारे पास फैक्टर होते हैं इसे फेंस कहते हैं फेंस को उर्दू में बाढ़ कहते हैं बाढ़ लगाना हम क्या करते हैं हम और को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम फेंस कर देंगे और जो फेंस लगाएंगे बाढ़ लगाएंगे वो कम से कम जो है वो तीन फुट ऊपर और ऊंची होनी चाहिए और एक बाढ़ और दूसरी बाढ़ के दरमियान कम से कम एक सौ का फासला होना चाहिए जब हम बाढ़ लगा देंगे फेंस कर देंगे तो उससे भी जो है हवा का जो बहाव है फ्लो है वो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा और रीजन भी कम हो जाएगा फिर उसके बाद आता है फिक्सेशन ऑफ सैंड ड्यून ड्यून कहते हैं टीले को टीला वो जो रेत के टीले होते हैं वो एक जगह दूसरे का फ्लो करते रहते हैं और वो सॉइल को भी एक तरह से दूसरी जगह ले जाते हैं और फर्टाइल सॉइल को भी जो है वो क्या करते हैं डेजर्ट में तब्दील करते हैं तो हम स्पीशीज आते हैं जैसे कि
और आसो पास हमारे पास सिनेरिया आ गया इस तरह हमारे पास टेमरेक्स एंडिका आ गई ये वो स्पीशीज है जो हम ड्यून वगैरह पे ग्रो कर सकते हैं ये स्पीशीज ड्यून को हेल्ड करेंगी और उस मिट्टी को उड़ने नहीं देंगे और ये उनको कंट्रोल करेंगे इसी तरह एक और हमारे पास टेक्निक होती है जिसे कहते हैं बेसल इरिगेशन इसका मतलब यह है कि फ्लड आया है या फिर एक्स्ट्रा वाटर आ गया है या तो कनाल डैमेज हो गई है तो उसके पानी को डाइवर्ट कर देना कहां पर सैंडी ट्रैक पर रेतले इलाकों में छोड़ देना रेतले इलाकों में छोड़ेंगे तो उस पानी के अंदर जो है सिल्ट होता है उस पानी के अंदर क्ले होती है वो नीचे बैठ जाएगी सॉइल को मजबूत कर देगी और उरेजन की वजह से सॉइल जो है वहां पर नहीं जाएगी छठा फैक्टर जिसके अंदर आता है हमारे पास के सॉइल रिजन को कंट्रोल करने के लिए वो आता है कंट्रोलिंग ऑफ ओवर ग्रेजिंग ग्रेजिंग आपको पता है फीडिंग ऑन वेजिटेशन बाय द हर्बी बोर्स कार्ड ग्रेजिंग तो ग्रेजिंग जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए ओवर ग्रेजिंग को हमें क्या करना चाहिए वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जितनी कम ग्रेजिंग होगी कंट्रोल ग्रेजिंग होगी मॉडरेट ग्रेजिंग होगी साइल फर्टाइल रहेगी और साइल बेहतर रहेगी 